Assalamu alaikum good morning dear students how are you all i hope you all are doing good let me introduce myself i am your english teacher miss aksa dear students are you ready okay open your workbook and check out the page number 38 because today we will do workbook work in this video have you all open your textbook students are you ready so students today we are going to do exercise a A is for active. If you remember, students, we have studied in the in the previous class, active voice and passive voice. So let's know what is active and what is passive. So read, concentrate the question number one. Make oral sentences link the words in A with the words in B using the words. in the box so students here are some pic pictures a column a and column b so students in the column 1 the words are given the porter the baby the thief adil and maria and the uh, column b the picture the pot the necklace the letter and the plate so students here are Uh, some verbs broke mad rot stall and drew so students uh, we have to make sentences with using these words and now read the question number 2 match a and b and write sentences so first of all we have to match these words and then we have to make the sentences फर्स्ट इज द पॉटर द स्टूडेंट्स पॉटर की मीनिंग्स क्या होते हैं पॉट मतलब होता है बर्तन और मट्टी का बर्तन और पॉटर मतलब होता है मट्टी के बर्तन बनाने वाला ओके स्टूडेंट्स आई हैव ऑल्सो टॉट यू इन द क्लास दैट वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट and i have also told you that what is subject what is verb and what is object so students i repeat that what is subject what is verb and what is object so student first of all we have to know what is subject so students uh, if you remember subject uh, definition is doer of an action jo kaam karta hai jo kaam karne wala hota hai wo subject hota hai and we will talk about verb so students verb is the most important part of the sentence without verb we cannot make a sentence so verb is called an action jo bhi action hota hai jo bhi kaam hota hai wo verb hota hai and then we will talk about the object so students uh, object is receiver of an action kisi bhi kaam ko receive karne wala object kehlata hai so students uh, there are subject object and verbs there are subjects kyunki ye kaam karne wale hain there are all verbs ye kaam hai and these are all words object so students hame inko match karke hame apna ek pura complete sentence banana hai the potter mat the pot पॉटर जो है वो पॉट बनाता है द बेबी ब्रॉक द प्लेट बेबी जो है वो प्लेट बेबी ने प्लेट तोड़ी पॉटर ने पॉट बनाया द थीफ स्टॉल द नेकलेस थीफ ने जो है वो नेकलेस चुराया आदिल रॉड द लेटर आदिल ने खत लिखा मारिया ड्रू द पिक्चर मारिया ने पिक्चर को ड्रॉ किया सो so स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स गिवन है ये पास्ट हैं यानी कि हमें ये जो हम जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारा टेंस पास्ट बनेगा ओके स्टूडेंट्स सो ये हमारे जितने भी सेंटेंसेस uh, थे ये एक्टिव कहलाते हैं क्योंकि इनमें सब्जेक्ट मौजूद है और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद होता है वो हमारा एक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर थ्री सो स्टूडेंट्स वट इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री 
let's read fill in the blanks below using words from your sentences and exercise a 2 jo hamari previous exercise thi hab hame unme se un sentences ko teen parts mein divide karna hai jaise ki maine bhi aapko bataya ki hamare sentence ke teen parts hote hain first part subject second verb and then third part is object सो so स्टूडेंट्स अभी हमारा जो सेंटेंस था पॉटर पॉटर हमारा सब्जेक्ट था क्योंकि उसने काम किया डूअर ऑफ एन एक्शन मैड बनाया यानी कि काम किया द पॉट जो चीज़ बनाई यानी कि जिस चीज़ ने काम को रिसीव किया तो वो ऑब्जेक्ट होगा बेबी सब्जेक्ट है ब्रॉक वर्ब द प्लेट ऑब्जेक्ट थीफ सब्जेक्ट स्टॉल वर्ब द नेकलेस ऑब्जेक्ट आदिल सब्जेक्ट रॉड वर्ब द लेटर ऑब्जेक्ट सो इसी तरीके से हमारे जो फोर सेंटेंसेज हैं हमने उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ओके स्टूडेंट्स इन शाला वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर न्यू टॉपिक टिल धैन टेक योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़